ketika orang-orang tidak tahu suatu kata dalam bahasa Inggris, mereka membuka kamus untuk menemukan itu. Tapi seringkali kata ditemukan tidak alami, terlalu resmi atau teknis. Dan itu bukan kata yang kita menggunakan dalam pembicara umum. When people don't know a word in English, they often open a dictionary. However, the word that they find is often not the word that we use in natural English. It's often too technical. Biasanya, kata yang kita menggunakan adalah phrasal verb. Usually, the word that they want is what's called a phrasal verb. Phrasal verb adalah kata kerja dengan tambahan kata depan. A phrasal verb is made up of a simple verb plus a preposition. Menurut pikiranku, itu structure paling membingungkan untuk dipelajari dari pelajar percakapan bahasa Inggris. In my mind, it's the most confusing part of learning how to speak English. For example, we have the word work. Semua orang tahu arti work. Tetapi, jika kita menempatkan di depan kata ini tersebut, work on, work off, work as, work in, work over, work away, semua kata-kata ini ada arti berbeda. Misalnya, kalau kamu baru menemukan dari masuk angin, kamu bisa bilang, I've just recovered from my cold. Tetapi, kata ini recovered, itu biasanya kita menggunakan kata itu untuk menekankan situasi lebih serius. Contoh, I recovered from cancer. Di dalam situasi ini, mungkin itu lebih alami untuk menggunakan phrasal verb ini, get over. For example, I got over my cold. Or, I got over my headache. Kita juga biasanya tidak menggunakan kata arrive. We usually use the word arrive in a very formal situation. For example, the plane arrived at the airport. Tetapi, jika kita bicara tentang hidupnya kita, kita tidak menggunakan kata arrive. We would use the phrasal verb get to or get back. For example, I got to my office. I got back home. We also don't usually use a word like endure, kecuali dalam situasi paling serius. For example, he endured the torture. Instead, we usually use the phrasal verb put up with. For example, I put up with the noise or she put up with the heat. Also, a word like escape, menghindari. Kita menggunakan kata ini untuk menjelaskan tentang sesuatu yang serius. For example, we would say the prisoner escaped from jail. Tetapi, jika aku mau bicara tentang hidupku, aku tidak akan menggunakan kata sama itu. Instead, I would want to use the phrasal verb get away from. For example, I got away from the bad smell, or I got away from their argument. Seringkali, kita menggunakan phrasal verbs untuk membuat kalimatnya kita lebih bagus atau lebih bersahabat. For example, it's more natural to say, I went over to her house yesterday. Daripada bilang, I went to her house saja. Or, if you're talking to another person, you would say, could you come over here? Itu lebih bersahabat daripada come here. Also, we would usually say that somebody has passed away daripada somebody died. Akhirnya, ada phrasal verbs banyak-banyak dan aku tidak punya waktu di sini untuk menjelaskan tentang semuanya di sini. Tetapi, some useful phrasal verbs that we use in studying English would be write down. 
I wrote down the answers. Do over. I did them over because there were many mistakes. Go over. We didn't understand, so the teacher went over the lesson. And get into. I couldn't get into the lesson because I was too tired. 